ग्रीस यूरोप प्राचीन इतिहास संस्कृति और ऐतिह्य देश हे ग्रीस एक समय यूरोप महादेशे अवस्थित यह देशटर राष्ट्रधर्म छो इसलम देशटी प्राय चार सौ बचर अधिक समय ओसमानी साम्राज्यर अधीने से समय ओसमानी खिलाफतर अधीने देशटर राष्ट्रीय धर्म छो इसलम कंतु ओसमानी साम्राज्य पतने पर देशटी मुस्लिम दे आधिपत्य हाराते थे बर्तमान आबाओ इसलम देशटी सगौरवे माथा तुले दाड़ी यूरोप तथा पश्चिमा विश्व ख्रीटान अधित देशगुलर मध्य ग्रीस ही हे एकम्र देश जेखने मुसलमान देर पृथक आईनसभा रही है तो बंधुरा देश विदेश पीढ़ी आजकल पर्व जानब ग्रीस सम्पर् विस्तारित जानते भिडियो इकटू ना टे शेष पर्त देखते थकूँ से संगे परवर्ती भिडियो आपडेट पे चैनल एख सबसक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अन कर दिन पश्चिमा विश्व ज्ञान विज्ञान सूतिकागार और गणतंत्र जन्मदायक स्थान हिसेब परिचित तो ग्रीस मानव सभ्यतार विकाशे ग्रीसर अवदान शुद्ध पश्चिम विश्व नये बर सारा विश्व अमर हो प्राचीन ग्रीसे जन्मग्रहण कर सक्रेटिस प्लेटो अरिस्टोटल पिथागोरस अलेक्जान्डार द ग्रेट सह प्रमुख मनीषी व्यक्तित्व शिक्षा साहित्य धर्म दर्शन विज्ञान चिकित्सा खिलाधला सह मानव सभ्यतार विकाशे एम को दिक नहीं जेखने प्राचीन ग्रीसर मानुषर पदचारणा नहीं पश्चिमा दर्शन अलिम्पिक गेम्स पश्चिमा सहित राष्ट्र विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार ए सकल किचुर उत्पत्ति स्थल हे ग्रीस सब मिलिए ग्रीसर सभ्यता गोटा यूरोपे एक समय सब चे प्रभावशाली सभ्यता हिसेब परिगणित तो हत बर्तमान ग्रीस एक उन्नत देश जर राजधानी एथेंस ग्रीस उन्नीसश एकाशी साल यूरोपय यूनियन सदस्य देशटी यूरोप एशिया और आफ्रिकार मिलन स्थले अवस्थित बर्तमान ग्रीक दे प्राचीन पूर्वपुरुष हे एक पृथिवी विजयी प्राचीन ग्रीक सभ्यता बैजानटाइन साम्राज्य पर प्राय चार शो बचर ओसमानी खिलाफतर आवताधीन छो ग्रीस ग्रीसे इसलम आगमन ग्रीसे इसलम विजय इतिहास खूब एक सहज छा ग्रीस विजय मुसलमान अनेक रक्त झराते हजरत मुहम्मद सल्लाह आलिहसल्लम भविष्यवाणी वास्तवयन उद्देश्य ओसमानी खिलाफतर शासक नाना समय बार बार ग्रीसर का कन्स्टान्टिपल उद्धारे अभियान चालिय ओसमानी खिलाफतर उत्तरसरी द्वित मुहम्मद फातिहर समय ग्रीसर राजा कन्स्टाइन कन्स्टान्टिपल सिंहासने आसीन छें सुलतान मुहम्मद फातेह और पूर्वशरी मत कन्स्टान्टिपल दखल उद्योग निच्चन जेने ग्रीसर राजा कन्स्टाइन पश्चिम यूरोप ख्रीटान राजा सहाज्यर आवेदन करें कंतु कैथलिक चार्च और अर्थोडक्स चार्चर मध्य थार कारण पश्चिम यूरोप ख्रीटान राजारा ग्रीसर राजार आहवान साड़ा दें से समय ख्रीटाना प्रधानत तो दुईटी भागे विभक्त तो छो एक अंश छो रोमान कैथलिक चार्चर अनुसारी अपरदी के ग्रीस पूर्व यूरोप अधिकांश मानुष अर्थोडक्स चार्चर अनुसारी फले ख्रीटान दुई चार्चर मध्य द्वंद लेगे ही थकत ग्रीसर तत्कालीन राजा तुर्की ओसमानियों दे शासक आक्रमण के खबर बुझते पे समझोतार खातिरे तक तो रोमान कैथलिक चार्चर अनेक अन्य दाबी दवाओ मे न ये ग्रीक अर्थोडक्स चार्चर नेतारा खेपे जा ग्रीक अर्थोडक्स चार्चर प्रधान ग्रांड डिओक नोटारास बोलें रोमान सम्राटर मुकुट अपेक्षा ओसमानी सुलतान पागड़ी देखते बसि पसंद करें चौदहश तिप्पन्न ख्रीटाब्धे पचिस मे सुलतान मुहम्मद फातेह 
কনস্টাইনের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলে কনস্টান্টিপোলে প্রবেশ করেন এবং এই যুদ্ধে গ্রিসের রাজা নিহত হন কনস্টান্টিপোলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয় এভাবে প্রায় ছয়শো বছর আগে হাদিসে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী ও সুসংবাদ প্রতিফলিত হয় তখন কনস্টান্টিপোল দখলের পর মুহাম্মদ ফতেহ গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের কর্তৃপক্ষকে একটি সনদ প্রদান করেন খ্রিস্টানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি অবাধে প্রতিপালনের অধিকারে স্বীকৃত হয় ওসমানীয় সুলতান নির্দেশ দেন যেন কোনো গির্জা ও উপাসনালয়ে অসম্মান করা না হয় এবং পাদ্রী মহিলা শিশু ও অক্ষমদের যেন কোনো ধরনের কষ্ট না দেওয়া হয় যুদ্ধকালে যেসব খ্রিস্টান শহর ছেলে পালিয়েছিল মুহাম্মদ আল ফাতেহ তাদের স্বগৃহে ফিরে আসার আহ্বান জানান তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু খ্রিস্টান কনস্টান্টিপোল ফিরে আসে পরবর্তী সময়ে সেখানে ওসমানী খেলাফতের রাজধানী স্থানান্তর করা হয় এরপর থেকে প্রায় চার শত বছর বিভিন্ন ওসমানীয় শাসকেরা গ্রিস শাসন করেছেন তবে দীর্ঘ সময়ে দেশটি মুসলিম শাসনাধীন থাকলেও মুসলিম শাসকরা দেশটির খ্রিস্টানদের ধর্ম পালনে কোনো রকম বাধাই সৃষ্টি করেননি তবে পরবর্তীতে মুসলিম শাসকদের সরলতা ও কোমলতার সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টানরা সংগঠিত হয়ে ওসমানীয় শাসকদের হঠাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন গুপ্ত সংস্থা গড়ে তোলে আঠারোশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দ গ্রিসের বাণিজ্যিক রাজধানী ওডেসাতে চারজন গ্রিক বণিক মিলিত হয়ে ইটালিয়া ফিল্কি নামে এক গুপ্ত কমিটি গঠন করে মাত্র চার বছরের ব্যবধানে আঠারোশো বিশ খ্রিস্টাব্দে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা এসে দাঁড়ায় দুই লাখে ইউরোপে ওসমানী খেলাফতের অবসান ঘটিয়ে প্রাচীন গ্রিক সাম্রাজ্যের মতো একটি নতুন গ্রিক সাম্রাজ্য গঠন ছিল এই সমিতির লক্ষ্য ইতিহাসবিদ লেনপুল বলেন স্বাধীনতার উচ্চাদর্শ এইসব বিদ্রোহকে যতখানি না উজ্জীবিত করেছিল তার চেয়ে বেশি উদ্দীপ্ত করেছিল রাশিয়ার উস্কানি তৎকালীন ওসমানী খেলাফতের শাসক মিশরের মোহাম্মদ আলী গ্রিসের খ্রিস্টানদের এই ষড়যন্ত্র আস করতে পেরে তিনি গ্রিসে সৈন্য প্রেরণ করেন ওসমানীয় সৈন্যরা গ্রিক বিদ্রোহীদের প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছিল এ সময় প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি গ্রিসের প্রতি ইউরোপীয়দের মনে সহানুভূতি জেগে ওঠে আঠারোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মিলিত বাহিনী নাভারিনোর নৌযুদ্ধে ওসমানী বাহিনীকে পরাজিত করে আঠারোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে গ্রিসের বিরুদ্ধে নতুন সামরিক অভিযান চালিয়ে ওসমানী বাহিনী আবারও পরাজিত হয় অবশেষে আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ওসমানী খেলাফত গ্রিসের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয় পরবর্তী সময়ে সেখানে মুসলিমরা কোন ঠাসা হয়ে যায় গড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি কোনো মসজিদ বাতাসে ভাসতে দেওয়া হয়নি আজানের সুমধুর ধ্বনি তারা ভুলে যায় ওসমানী খলিফা মোহাম্মদ আল ফাতিহের সেই উদার ও মহৎ আচরণের কথাও ইসলাম সম্পর্কে ছড়ানো হয় বিভিন্ন মিথ্যাচার যাতে ইসলামের প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হয় এটি মূলত গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ছিল তাদের বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া হতো তুর্কিরা চারশো বছরেরও বেশি সময় গ্রিস দখলে রেখেছিল ওই সময় গ্রিকদের ওপর তুর্কিরা যে অপরাধ করেছিল সেজন্য ইসলাম দায়ী যেহেতু তুর্কিরা মুসলিম তাই তাদের অপরাধ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করেছিল তাদের বই পুস্তক মতে ইসলাম আসলে কোনো ধর্ম ছিল না প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে নবী মনে করা হতো না তাকে মনে করা হতো বুদ্ধিমান নেতা ও রাজনীতিবিদ তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আইন একত্র করে তার নিজস্ব ধ্যান ধারণা গড়ে নিয়েছিলেন এবং বিশ্ব জয় করেছিলেন নাউজুবিল্লাহ স্কুলের বাচ্চাদের তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে শেখানো হতো বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যযুগীয় ইসলাম বিষয়ক অধ্যাপক মার্লিন সোয়ার্টজের মতে গ্রিসে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে ইহুদি জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ তাদের নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে ইহুদিরা গ্রিসের রাজার ওপর অসন্তুষ্ট ছিল ফলে তারা মুসলিম বাহিনীকে স্বাগত জানিয়েছিল আর মুসলিম শাসনে ইহুদি সংস্কৃতি নতুন করে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল 
গ্রিসে ওসমানী শাসনের পতনের পর দেশটিতে প্রায় দুই শত বছর ধরে নতুন করে কোনো মসজিদ তৈরির অনুমতি দেয়নি দেশটির সরকার তবে এই দুই সালের দিকে দেশটির উদার ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থী সরকার ক্ষমতা এলে দেশটিতে মসজিদ নির্মাণ করার জন্য দেশটির সংসদে নতুন করে আইন পাস করে আর গ্রিস সরকার সারা দেশে মুসলমানদের জন্য সরকারি অর্থায়নে প্রায় দুইশোটি মসজিদ তৈরির বিল পাস করে আর এসব মসজিদ নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় এক মিলিয়ন ইউরো আর এই মসজিদ নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করবে গ্রিস সরকার বর্তমানে গ্রিসে প্রায় দশ লাখের মতো মুসলমান বসবাস করেন তার মধ্যে গ্রিসের রাজধানী অ্যাথেন্সেই বসবাস করে প্রায় দুই লাখ মুসলিম তো বন্ধুরা গ্রিসে ইসলামের চর্চা বাড়াতে আরও বেশি মসজিদ নির্মাণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন কি তা জানান আমাদের কমেন্ট বক্সে পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা কোন দেশটি সম্পর্কে জানতে চান তা দ্রুত লিখে ফেলুন আমাদের কমেন্ট বক্সে আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ